ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഇ വി എസ് വർഷീറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വർഷീറ്റാണ് മലയാള മീഡിയം വർഷീറ്റ് വേറെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസിഫൈ പ്ലാൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടലിഡൻ അതായത് കോട്ടലിഡൻസിന്റെ നമ്പർ അനുസരിച്ച് പ്ലാന്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണിത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ റൈസ് പ്ലാന്റ് കോക്കനട്ട് ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് പീ പാം കാഷ്യൂ ട്രീ വീറ്റ് ടാമറിൻ ട്രീ അപ്പൊ എത്ര കോട്ടലിഡൻസ് ആണുള്ളത് വൺ കോട്ടലിഡൻസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ടു കോട്ടലിഡൻസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ കോട്ടലിഡൻസ് ഉള്ള പ്ലാന്റിനെ മോണോകോട്ടും ടു കോട്ടലിഡൻസ് ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡൈക്കോട്ട് എന്നും പറയും അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് മോണോകോട്ട്സ് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൈക്കോട്ട്സ് എഴുതാം മോണോകോട്ട്സിന്റെ പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നത് റൈസ് പ്ലാന്റ് കോക്കനട്ട് പാം വീറ്റ് ഡൈക്കോട്ടിന്റെ പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് പീ കാഷ്യൂ ട്രീ ടാമറിൻ ട്രീ ഇനി സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ആസ് പെർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഗിവൺ ഹിയർ അപ്പൊ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ടേബിള് ടേബിള് ഓരോ പ്ലാന്റിന്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് പ്രത്യേകതകൾ എഴുതി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ കോളംസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം പ്ലാന്റ് സെക്കൻഡ് കോളം റൂട്ട് സിസ്റ്റം തേർഡ് കോളം വെനേഷൻ ഫോർത്ത് കോളം നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലിഡൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ ഒക്കെ അറിയാം അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതായിട്ട് കോട്ടിലിഡൻസ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണവും എഴുതണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോക്കനട്ട് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം പാരലൽ വെനേഷൻ കോട്ടിലിഡൻസ് വൺ അതായത് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര കോട്ടിലിഡൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വണ്ണും ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ള സസ്യത്തിൽ പ്ലാന്റിൽ ടു കോട്ടിലിഡൻസുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ കോട്ടലിഡൻസ് ടു മാംഗോ ട്രീ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ കോട്ടലിഡൻസ് ടു റൈസ് പ്ലാന്റ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം പാരലൽ വെനേഷൻ കോട്ടലിഡൻസ് വൺ മെയ്സ് പ്ലാന്റ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം പാരലൽ വെനേഷൻ കോട്ടലിഡൻസ് വൺ ചാമറിൻഡ് ട്രീ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ കോട്ടലിഡൻസ് ടു പി പ്ലാന്റ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ കോട്ടലിഡൻസ് ടു ഗ്രൌണ്ട് നട്ട് നിലക്കടല ഗ്രൌണ്ട് നട്ട് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ കോട്ടലിഡൻസ് ടു ഇനി മസ്താട് കടുക് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ കോട്ടലിഡൻസ് ടു ഇനി കാഷ്യൂ ട്രീ ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ കോട്ടലിഡൻസ് ടു ഇനി അരീക്കനട്ട് ട്രീ അത് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം പാരലൽ വെനേഷൻ കോട്ടലിഡൻസ് വൺ അപ്പൊ സ്റ്റഡി ദ ടാബിൾ കെയർഫുള്ളി ഇപ്പൊ ടാബിൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തല്ലോ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലിഡൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അതായത് ടാബിൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് സിസ്റ്റവും വെനേഷനും കോട്ടിലിഡൻസിന്റെ നമ്പറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വെൻ വി ഒബ്സർവ് ദ എബൌ ടേബിൾ വി ക്യാൻ ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം വെനേഷൻ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലിഡൻസ് ആർ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡി ഈ ടേബിൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു റൂട്ട് സിസ്റ്റവും വെനേഷനും നമ്പർ ഓഫ് കോട്ടിലിഡൻസും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു Reticulate venation can be seen in the plants which which have tap root system and they are dicotyledons adayathu tap root system ulla sasyangal sasyangal ella venation endayirikkum reticulate venationum cotyledons inde number 2 um aanu adu pole thanne the plants which have fibrous root system possess parallel venation and are monocots parallel venation can be seen in the plants which have fibrous root system and they are monocots അതായത് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ള സസ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം വെനേഷൻ എന്ത് വെനേഷൻ ആണ് പാരലൽ വെനേഷനും കോട്ടിലിഡൻസിന്റെ നമ്പർ ഒന്നുമായിരിക്കും ഹൗ ഡു കോട്ടിലിഡൻസ് ഹെൽപ്പ് എ ജെർമിനേറ്റിംഗ് സീഡ് അതായത് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ കോട്ടിലിഡൻസ് എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു അതായത് സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫുഡ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ
സൈസ് ആസ് ദ പ്ലാന്റ് ഗ്രോ അതായത് സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് വരെ കോട്ടിലിഡൻസിലെ ആഹാരം ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെടികൾ വളരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെടികൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് കോട്ടിലിഡൻസ് പിന്നെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി പോകും നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി റൈറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ മോണോകോട്സ് ആൻഡ് ഡൈക്കോട്സ് മോണോകോട്സും ഡൈക്കോട്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതാനാണ് ഫസ്റ്റ് ഡൈക്കോട്സ് എഴുതാം ദ ഡൈക്കോട്സ് ഹാവ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഡൈക്കോട്സിന് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ദ ലീവ്സ് ഹാവ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ വെനേഷൻ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ആണ് ടു കോട്ടലിഡം രണ്ട് കോട്ടൽ ഇടംസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ദ ഇന്നർ പാർട്ട് ഈസ് ഹാർഡർ ഇന്നർ പാർട്ട് ഹാർഡർ ആയിരിക്കും ഇനി മോണോകോട്ട്സ് ദ മോണോകോട്ട്സ് ഹാവ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം അത് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ദ ലീവ്സ് ഹാവ് പാരലൽ വെനേഷൻ വെനേഷൻ ഇലകളുടെ വെനേഷൻ പാരലൽ ആയിരിക്കും വൺ കോട്ടിലിഡം സീൻ ഒരു കോട്ടിലിഡമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദയർ ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ഈസ് ഹാർഡർ ദാൻ ദ ഇന്നർ പാർട്ട് ഔട്ടർ പാർട്ടാണ് ഇന്നർ പാർട്ടിനെക്കാട്ടിലും ഹാർഡർ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് പോകാം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഗിവൺ കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ബൈ അറേഞ്ചിങ് ദ ഫോളോയിങ് കൺസെപ്റ്റ് അതായത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ ക്രമപ്പെടുത്തി കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം പാഡി മാംഗോ ട്രീ കോക്കനട്ട് ട്രീ ടാമറിൻ ട്രീ മോണോകോട്ടി ലിഡൻസ് പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സ് കാശ്യൂ പ്ലാന്റ് ബാംബു ഡൈക്കോട്ടി ലിഡൻസ് പ്ലാന്റ്സ് പാരലൽ വെനേഷൻ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ഇത്രയും ക്ലൂസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മേപ്പിന് വേണ്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ആൻസറിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മോണോകോട്ടി ലിഡൻസ് പ്ലാന്റ്സും ഡൈക്കോട്ടി ലിഡൻസ് പ്ലാന്റ്സും അപ്പൊ മോണോകോട്ടി ലിഡൻസ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ വെനേഷൻ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ വെനേഷൻ പിന്നെ ആ പാരലൽ വെനേഷനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഉള്ള കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സിന്റെ പേര് എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പാരലൽ വെനേഷനുള്ള പ്ലാന്റ്സ് കോക്കനട്ട് ട്രീ പാഡി ബാംബു അരിക്കനട്ട് ട്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര എക്സാമ്പിൾ എഴുതി അത് വലുതാക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്ലാന്റിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഡൈ ഡൈക്കോട്ടി ലിഡൻസ് പ്ലാന്റ്സ് അതിന്റെ വെനേഷൻ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം മാംഗോ ട്രീ ചാമറിൻ ട്രീ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ കാശ്യൂ ട്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് കൂട്ടി എഴുതി ഈ കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പിനെ വലുതാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റീസുമായി വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബായ്